Comencé la semana anterior la serie Emanuel Y yo creo que quedó claro y la Biblia deja claro el significado de esta palabra De este nombre en realidad Isaías profetizó, Isaías 7.14 Que la Virgen concebiría y daría a luz un niño Y el nombre de ese niño sería Emanuel Pero luego en el tiempo Mateo, siglos después Recibe la revelación del Espíritu Santo De cuál es el significado del nombre Emanuel y él dijo, la Virgen también, dijo Mateo, concebirá, tendrá un niño, ese niño llevará por nombre Emanuel, que traducido es, dilo conmigo, si lo sabes, Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. Y digamos que, que ese es el, el título, el significado explícito del nombre Emanuel. Pero hay dos implicaciones en ese nombre. Yo quiero hablar de una hoy y otra la próxima semana para cerrar esta serie de Navidad que he titulado Emanuel. Y las implicaciones del nombre Emanuel son estas. Lo abiertamente dicho es Dios con nosotros, pero lo que está encerrado en ese nombre y en esa declaración es que Dios con nosotros quiso ser Dios por nosotros para ser Dios en nosotros. Lo voy a decir una vez más. Dios vino a estar con nosotros para ser Dios por nosotros para ser Dios en nosotros ¿Alguien entiende este trabalengua? Hoy voy a invertir estas dos últimas expresiones porque quiero hablarles en el día de hoy de Dios en nosotros La próxima semana voy a hablar acerca de Dios por nosotros Porque Emanuel implica eso Jesús no solamente vino para estar con nosotros Jesús vino para estar en nosotros No sé si alguno está entendiendo lo que yo estoy diciendo Pero este es el más grande mensaje Y el más, la, la idea más revolucionaria que el mundo jamás haya escuchado La idea más novedosa que el mundo jamás haya escuchado Dios vino para estar con nosotros Para estar en nosotros si ya era una idea incomprendida que Dios viniera a estar con nosotros Ahora pensar que Dios quiso estar en nosotros es aún mucho más incomprensible Pero la Biblia lo dice y nuestra experiencia testifica que es real En Juan 14, 23 Jesús mismo hace esta declaración El que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él ¿Alguien escuchó lo que yo acabo de decir? El que me ama obedecerá mi palabra Mi padre lo amará Y el padre junto conmigo Y el Espíritu Santo Haremos nuestra casa Nuestra habitación En esa persona Hombre o mujer No importa el género El que decida creer en Jesús Se convierte no solamente en una vida Que él toca Sino en una vida que él habita ¿Alguien celebra este mensaje? Porque por eso es que Jesús se eleva por encima de cualquier líder de cualquier religión Por eso es que Jesús no es el líder de una religión Porque las religiones te piden qué hacer para poder cumplir las expectativas de un Dios enfadado Que quiere que tú aplaques su ira Pero el Dios de la Biblia está vacía, irado con el pecado del hombre Pero descargó el pecado del hombre en el hombre Jesús Para que tú y yo hombre y mujer que creamos en Él No solamente lo conozcamos sino que Él viva dentro de nosotros y Jesús dice el deseo de mi corazón y el de mi Padre y el del Espíritu Santo Es no solamente revelarnos a ti sino vivir en ti Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27 Dice esto en sus propios términos Y estas son las palabras de Colosenses 1 27 de la Biblia Uno de mis versículos favoritos lo repito con mucha frecuencia porque lo creo con todo mi corazón. Miren lo que dice. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. Alguien diga conmigo misterio. A Dios se, le, se propuso, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. 
Y Pablo dice, este es el misterio completo. No solamente que Dios se encarnó y vino a estar con nosotros Sino que ahora el Dios que se encarnó después de la resurrección El Dios encarnado vino a vivir en nosotros y desde nosotros Proclama la esperanza para las naciones No, Yo no los veo a ustedes muy entusiasmados Yo no los veo a ustedes tan entusiasmados y tan admirados como yo lo estoy Porque mis hermanos no es lo mismo hablar de que Dios vino a estar con nosotros a Hablar de que Dios vino a estar con nosotros para morir por nosotros Para vivir en nosotros Si esto no fuera la esencia del evangelio tú y yo tendríamos que producir la vida si esto no fuera la esencia del evangelio tú y yo tendríamos que producir por acciones humanas la justicia de Dios Pero Dios quiso que el justo viniera a vivir en nosotros para que nosotros no tuviéramos que producir lo que nos es imposible fabricar ¿Alguien está conmigo? El cielo ha estado proclamando desde la Biblia a través de los siglos Ustedes no se pueden salvar a ustedes mismos Yo voy a enviar a mi hijo encarnado y naciendo de una mujer Para que él ocupe el lugar de ustedes Para que ustedes ocupen el lugar de él Hay tres palabras que quiero dejarte en este día Que tienen que ver con la idea de Dios en nosotros Yo quisiera que las memorizaras, que te las repitieras que las guardaras en tu corazón son estas tres palabras regeneración transformación y renovación quieres decirlo conmigo regeneración transformación y renovación es imposible tener una relación eterna con Dios el Padre si no somos regenerados es imposible tener una relación eterna con Dios si no somos transformados es imposible permanecer en una relación eterna con Dios si no somos renovados entonces tienes que entender esto la regeneración lo voy a explicar rapidito vamos a orar y luego vamos a entrar en, en la explicación de cada una de estas palabras la regeneración tiene que ver con un cambio de naturaleza con volver a recibir la genética que en algún momento se perdió la transformación tiene que ver con un cambio de actitud cuando soy cambiado en una nueva naturaleza, cambian mis acciones, mi conducta, mis estilos de vida. Y la renovación afirma todo esto porque es la novedad de pensamientos que vienen por la obra del Espíritu Santo, haciéndonos amar la palabra y no solamente creerla y aceptarla intelectualmente, sino vivirla en nuestras vidas. Regeneración, transformación y renovación. Gracias al milagro de que Jesús vino para morir por nosotros Para vivir en nosotros Ahora podemos tener una relación eterna con el Padre Porque hemos sido regenerados Hemos sido transformados Y estamos siendo renovados ¿Alguien puede decir amén a eso? Y dar un aplauso al Señor si lo entendiste Si lo entendiste Si no lo entendiste aguanta el aplauso Y hazlo después cuando el Espíritu Santo te dé el entendimiento Yo sé que está medio complicado Pero esta es la esencia de nuestra fe yo no quisiera que la Navidad se convirtiera en un momento romántico de tradiciones, de caramelos, de dulces, de comidas, de lechón y con, o con gris y yuca, la comida que comemos los cubanos. Yo no quisiera que la tradición, la, la, la tradición de la Navidad se convirtiera solamente en listas de regalos y en una fecha en el calendario, sino que nosotros entendiéramos que la, la Navidad es el comienzo de un plan eterno que no terminó en el PCR de Belén, no terminó en la cruz en el Golgota, no terminó en la tumba de Gexemaní, sino que por el contrario, aún después de la resurrección, continúa operando desde el cielo en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora tú y yo, gracias a aquel que nació en el pesebre de Belén, somos participantes junto con él de la obra de transformación de todas las naciones por medio de la gloria que vive en nosotros, que no es otro sino más que el Señor Jesucristo. Vamos a orar un momentito, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que hable en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos pueda hacer salir de este lugar abrazando este proceso de vida en el cual nosotros nos encontramos desde el día uno en que confesamos a Jesús en nuestros corazones Padre Hoy oramos que la palabra Hable al corazón De cada uno De los que están aquí Que nuestras mentes Se conecten con Nuestro espíritu Nuestro ser Para que el Espíritu Santo Pueda hablar A nuestro entendimiento espiritual Pero también a nuestra 
a nuestra mente natural que todo lo que somos espíritu alma y cuerpo sea ahora afectado por la palabra y el mensaje que yo puedo ofrecer mira mi incapacidad humana la pongo a tus pies mi limitación humana en el nombre de Jesús oro que ahora tu poder ilimitado y tu capacidad sin límites comience a operar por la unción del Espíritu Santo al hablar en este lugar un mensaje que no es de la tierra sino del cielo pero hable, hazlo entendible en nuestros términos para que todos podamos hoy ser afectados y transformados por el mensaje del cielo queremos conocerte Emanuel queremos vivir en una relación contigo Dios con nosotros y en nosotros y queremos mostrarte en medio del mundo en el que vivimos gracias por hacernos participantes de la obra de esperanza y transformación que la humanidad tanto necesita háblanos en este lugar háblanos ahora y toda distracción de carácter humana o espiritual sea ahora atada en el nombre de Jesús y todo lo que el enemigo quiera hacer para robar esta palabra sea ahora reprendido y anulado mientras tú desatas la voz del cielo a través de mi boca Señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén di conmigo regeneración un hombre vino a Jesús, recordarás la historia. Vino de noche porque no quería que los demás se enteraran. Saben que cuando alguien, no siempre, pero muchas veces, y sobre todo en aquella cultura, y, y, y me recuerda un poco la cultura donde yo vine en Cuba, que se vivía con mucho misterio y temor, y cuando tú no querías que la gente se enterara, hacían las cosas de noche. De hecho, todavía esa es la cultura de los ladrones. Ellos normalmente roban de noche. Y este hombre vino de noche no porque fuera a robar sino porque no quería que sus amigos la élite religiosa a la que pertenecía se enterara de a quién él iba a visitar. El nombre de él lo conoce muy bien se llama Nicodemo ¿lo recuerdas? Y Nicodemo llega a ver a Jesús, llega a visitar a Jesús. Cuando Nicodemo llega a visitar a Jesús le dice maestro bueno y comienza aquel diálogo Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? etcétera, etcétera. Pero Jesús le dice a este hombre algo tienes que nacer de nuevo ¿lo recuerdas? Tienes que nacer de nuevo Si tú quieres entrar en el reino de los cielos Como es tu deseo y lo preguntas Tú tienes que nacer de nuevo Y la pregunta lógica y obvia fue ¿Tengo que ser de nuevo o nacer de nuevo Y entrar en el vientre de mi madre? ¿No ves que soy un hombre viejo? ¿No, no, no te parece que la propuesta es ilógica? Posiblemente su mamá ya no estuviera viva El hombre dice no se puede biológicamente nacer dos veces ¿Qué me estás proponiendo? Y Jesús le dice no, no, no lo entiende Te estoy hablando de que nazcas del agua y del espíritu Porque si no naces del agua y del espíritu No vas a poder entrar en el reino de los cielos Y Jesús está hablando de nuevo nacimiento La palabra que se usa para nuevo nacimiento En la fe cristiana es regeneración Cuando nosotros Miramos esta palabra tiene que ver con genética Tiene que ver con la esencia del ser Cada uno de los seres humanos tenemos una genética Pero vamos a pensar por un momento que lo que la Biblia nos está diciendo Que así como nuestra genética natural fue afectada cuando Adán y Eva pecaron ¿Recuerdan? Ellos mordieron la fruta, ellos desobedecieron al Señor Algo cambió El hombre había sido hecho para vivir eternamente y de momento tiene muerte Enfermedad, tiene dolor, tiene padecimiento, tiene cansancio, tiene sudor Todas esas cosas vinieron a la genética del ser humano Por el solo hecho de comer de una fruta que implicaba desobediencia Lo que no vemos es fácil medir el cambio genético en lo natural Que ocurrió cuando desobedecimos a Dios Porque lo vemos ahora en la experiencia de cada uno de nosotros Pero es muy difícil poder nosotros hablar acerca de un cambio de genética espiritual Voy a usar esta expresión si es posible la genética espiritual del hombre también fue afectada El hombre estaba en un estado perfecto Y ahora somos imperfectos El hombre estaba en un estado espiritual De obediencia permanente Y ahora vivimos en un estado de desobediencia permanente El hombre amaba ser amigo de Dios Y el hombre ahora ama ser enemigo de Dios Dice la Biblia que estamos en una enemistad perpetua Permanente y eterna con Dios A menos que nosotros confesemos Que uno vino a ser el puente Entre Dios y los hombres Jesucristo entonces necesitamos mis hermanos que nuestra genética espiritual sea afectada Mira lo que la Biblia dice Mira lo que la Biblia dice En alguna parte de la Biblia no, no lo tengo aquí en mis notas pero lo voy a mencionar un momento Pablo escribe en Romanos Por cuanto todos pecamos estamos destituidos ¿De qué? Dilo fuerte de la gloria de Dios Adán y luego Eva que fue creada de él Vivían en un ambiente de gloria 
Los hombres andan buscando el punto geográfico donde estaba Edén Y el punto geográfico está enmarcado en la Biblia Hay un punto geográfico en la antigua Mesopotamia Entre el río Éufrates y los otros tres que menciona Los otros dos que menciona el Tigris y demás Pero ahí está mencionado lo que realmente era la, la, la delimitación geográfica Y sin embargo no encuentran Edén No lo pueden encontrar Porque aquel punto geográfico convergía con un punto espiritual era un ambiente perfecto donde el hombre vivía en una relación deliciosa con Dios. ¿Cómo se llamaba el jardín donde el hombre vivía? ¿Sabe lo que significa Edén? Significa delicia. El hombre y la mujer vivían en un ambiente delicioso. Imagínate el sabor de las frutas en aquel lugar. El color de las flores. El aire que soplaba. Imagínate sobre todas esas cosas Los animales preciosos que había en aquel lugar Lo bello que era caminar juntos con Dios Y ellos, Adán iba junto con Dios Poniéndole nombre a los animales El ambiente era perfecto, era delicioso Y de la noche a la mañana por un acto de desobediencia Aquello se cambió, los animales se volvieron fieros Y comienzan, comienzan a comerse unos a otros El hombre tiene que temer a los animales Los animales comienzan a temer al hombre Algunos alimentos se volvieron tóxicos Y le hacen daño al cuerpo La vida comenzó a deteriorarse La enfermedad entró en el paquete de la desobediencia el ambiente natural fue mal, 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 maldito Fue maldecido Pero también nuestra realidad espiritual fue cambiada Pero escucha esto Efesios 2, 4, 5 Pero Dios Es como si la Biblia estuviera conectando Aquel momento trágico en la historia Y de momento el Dios de la historia Pone un pero en la eternidad Y dice pero Edén se volvió un lugar trágico Adán y Eva tuvieron que salir de las delicias Y entrar a un mundo caído Un mundo hostil Un mundo de enfermedad Un mundo de muerte Un mundo de, 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 de fiera salvaje Un mundo donde el hombre es su peor enemigo Pero Dios que es rico en misericordia Alguien saboree esto hermanos Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo Aún cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados A Alguien debería ir a la Biblia Dale fuerte el aplauso con los que aplauden De Deberías ir a tu Biblia en este momento en el teléfono y, y enmarcar esa declaración Pero Dios que es rico en misericordia y deberías ir a tu Biblia impresa en papel y tomar un marcador y marcar con el color de tu preferencia esta expresión. Pero Dios que es rico en misericordia porque anteriormente los primeros versículos del capítulo 2 está diciendo Pablo. El mundo en el cual nosotros vivimos está bajo el maligno. Él es el príncipe de la potestad del aire. El que opera en los hijos de desobediencia a los cuales nosotros pertenecíamos antes. Pero Dios. Que es rico en misericordia Por su gran amor Por nosotros Nos dio vida en Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados Si lo puedes entender lo puedes saborear Si lo puedes entender Dios te va a traer de regreso Tal vez no en lo natural Mas sí en lo espiritual A la delicia del Edén la regeneración es que mientras nosotros vivimos afuera en el mundo caído y permeado por el pecado En el espíritu ocurrió una transformación de vida y nosotros desde esa realidad ya estamos en Edén Efesios más adelante dice en el mismo capítulo que ahora ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales No estaremos, estamos Mientras estamos en la tierra y nos enfermamos y morimos Mientras somos quebrantados por el pecado Mientras sufrimos los errores de otros y los nuestros también Mientras le fallamos a Dios en nuestras acciones to todos los días En nuestro espíritu está dándose una realidad diferente Porque el ser humano que es espíritu, alma y cuerpo Ha sido tocado por la misericordia de Dios Y el que ha creído en Cristo en el espíritu ha sido convertido en una nueva criatura el pesebre es una historia linda pero si el niño del pesebre se queda en el pesebre no va a la cruz no baja a la tumba no baja al mismo infierno no conquista la muerte y no se levanta victorioso la historia del pesebre puede ser muy romántica pero no sirve para nada pero gracias a que es el comienzo y la continuidad 
de un plan de redención Hoy podemos pararnos dos mil años y decir Lo que comenzó en el pesebre aún no termina en mi vida Dios está formando a Cristo en mí Y desde mi relación espiritual con Él Mi posición en Cristo Ya he regresado al Edén Al lugar de una deliciosa relación Con el Dios de la eternidad Alguien puede darle un aplauso a Jesucristo En ese lugar Segunda Corintios 5, 17 Es un pasaje que todos deberíamos memorizar si por lo tanto Si alguno está en Cristo Porque fue en Cristo que Dios nos reconcilió Fue en Cristo que Dios materializó La misericordia Fue en Cristo que Dios nos trajo Espiritualmente hablando de regreso al Edén Y ahora dice si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado Ya lo nuevo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Esta es la otra versión Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas No es lo que tú ves en el espejo No son las patas de gallina No son las libras de más eh, de Pablo lo dijo bien claro El de afuera se va desgastando Pero el de adentro El de adentro se va renovando Estamos viviendo una doble realidad Por fuera quebrantado Por dentro estamos siendo to totalmente regenerados Por fuera estamos siendo víctimas De un mundo que está en pecado Y de nuestra propia naturaleza Que corre a ese pecado Pero por dentro hay una transformación Hay una lucha entre carne y espíritu Hay una lucha entre lo que se deteriora y muere Y lo que nace y es regenerado Y tengo que decirte algo Esa lucha va a terminar Porque un día el que comenzó la obra en tu interior La perfeccionará y se manifestará para que que esto también se ha revestido de la misma gloria Diga alguien conmigo regeneración Lo primero que ocurre Dios en nosotros es que comienza a regenerarnos Es que comienza a cambiarnos la naturaleza Quizás el mejor testimonio de la historia es Saulo de Tarso Enemigo fiero del cristianismo Un asesino en potencia Un hombre que arrastraba a las mujeres por el pelo Llevaba hombres y mujeres a la prisión Consentía en la muerte de Esteban Un hombre que odiaba al cristianismo Y a Jesús Como buen judío Porque los judíos querían a Dios solamente para ellos Y ahora Dios viene en forma de hombre Y dice ustedes yo no soy solamente para ustedes Ustedes eran solo para mí Se cambió el mensaje Ustedes eran solo para mí pero yo no soy solo para ustedes, yo soy para todos Yo no los creé para que el mundo sintiera celos de ustedes Porque eran la exclusividad y eran los únicos que podían tener a Dios No, no, yo los creé para que atrajeran a otros a, a, a la cultura del pueblo que ama a Dios Y todas las naciones fueron redimidas Pero eso que ustedes no lo entendieron Porque no se trataba de ustedes, se trataba de la simiente que vendría de ustedes De la simiente de Abraham, se trataba de mi hijo que nacería de ustedes Pero era superior a ustedes Y Pablo que era parte de ese pueblo celoso odiando a Jesús Cuando iba camino a Damasco tuvo el encuentro que le cambió la vida ¿Sabes qué ocurrió en aquel encuentro? La luz del cielo resplandeció Cristo le habló detrás de su luz y Le dijo ¿Por qué me persigues? Si tú analizas la historia Pablo o Saulo en ese momento No estaba persiguiendo a Jesús Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús para que entiendas cómo Él se identifica con nosotros ¿Recuerdas la semana pasada cuando Isaías en el capítulo 7 dice Emanuel es el hijo de la Virgen Pero luego dice en el capítulo 8 Emanuel es la tierra de Dios Y ahora lo mismo está diciéndole Dios a Saulo Yo, yo no, solamente, no solamente me los persigues a ellos Al perseguirlos a ellos me persigues a mí Porque como tenemos una relación eterna Quien le hace algo a ellos me lo hace a mí Quien te hace algo a ti se lo hace a Dios quien te persigue a ti, persigue a Dios Quien te quiere hacer daño a ti, le hace daño Le intenta hacer daño a Dios Pero sabes qué dice Dios en Romanos 8 A favor tuyo y mío Y, si, y Pablo declara estas palabras Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo fuerte si lo crees Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo fuerte, si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y ahí está el Señor Confrontando cara a cara a este hombre que ha venido en contra del pueblo de Dios Y le dice ¿Quién eres tú para perseguirme a mí? Porque cuando los persigues a ellos me persigues a mí Y vengo a confrontarte y si tú no cambias mueres ¿Quién eres tú Señor? ¿Quién eres tú? 
Yo soy Jesús a quien tú persigues Y cuando se fue de ese lugar Este hombre se fue regenerado Ya nunca más fue Saulo de Tarso el perseguidor Ese mismo día y en esa misma hora y en ese mismo encuentro Nació Pablo el apóstol del evangelio Ese es el poder de la regeneración No es que Tú te vas a convertir en alguien con los años de una vida cristiana Por una reforma de la conducta No, 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 no. es que en el momento que naciste de nuevo El destino que Dios había escrito para ti ya se potencializó Él no comenzó un camino para convertirse en apóstol Así sería conocido en ese mismo instante Ya dejaba de ser uno que perseguía a la iglesia Para ser uno que era parte de la iglesia Y amaba a Jesús con todas las fuerzas de su vida Si tú has sido regenerado tú sabes Que tu amor por Jesús no vino 10 años después Que en el momento que lo conociste lo comenzaste a amar Tal vez tu vida no cambió drásticamente afuera en todo el sentido de la palabra. Todavía estamos en un proceso. Pero el día que naciste de nuevo empezaste a amar a Jesús. El día uno. ¿Alguien está conmigo en este lugar? O le estoy hablando a un público que para el cual este tema es nuevo y necesito introducirlos a esta verdad. ¿Alguien está conmigo en este lugar? En el día uno, en el segundo, en el instante que le dije a Jesús. Señor ven a mi corazón. En ese momento me llené de amor por Él y de amor para Él. Ese es el poder de la regeneración. Número dos, transformación. Alguien diga conmigo, transformación. Esto tiene que ver con un cambio de forma, tiene que ver con una metamorfosis. La palabra de hecho en la Biblia es metamorfosis. Ahora que está de, de, de moda meta, metamorfosis. A Dios se lo inventó primero. Dios trajo el cambio, el cambio de forma. Y eso afectó tu conducta. Eso afectó tus hábitos, eso afectó tu forma de vivir. Hay un hombre en la Biblia, voy a contarte su historia y después voy a leer un par de pasajes que afirman este proceso de transformación. Pero, pero dice la, la, la Biblia que Jesús fue a comer con un hombre pequeñito de estatura, muy pequeñito. De tan pequeño que no pudo verlo cuando fue a intentar verlo a Jesús que estaba en su pueblo donde él vivía, Jericó. La multitud le impedía ver a Jesús porque todos eran más altos que él. Y él intentaba y no lo podía ver, pero como era más ávido y más astuto que los demás, dijo, aquí el más grande no es al que le va mejor, sino el más rápido. Y corrió. Y se subió a un árbol y ahora era más alto que todos. Y cuando iba de camino Jesús, le dijo, saqueo. ¿Conoces la historia, verdad? ¿Qué haces ahí? Bájate. Yo quiero ir comer en tu casa. Yo quiero comer contigo. ¿Te imaginas que tú estás intentando alcanzar a alguien para que te conozca, para luego descubrir que él ya te conocía, que él ya sabía tu nombre y que inclusive la razón por la que estaba en tu ciudad es porque quería comer contigo? ¿Tú te imaginas que tú estés persiguiendo a Jesús y cuando tú lo encuentras cara a cara resulta que Jesús te diga, tú eres la razón por la que vine a este lugar? No, ustedes no me están entendiendo Porque hoy estamos reunidos en esta habitación en Miami Ustedes no vinieron a ver esta cara Yo estoy seguro que no vinieron a ver esta cara Ustedes no vinieron a escucharme a mí Ustedes vinieron para entender Que la razón por la que estamos reunidos Alrededor de una presencia Es porque ese Jesús te conocía desde antes Y quería tener un encuentro contigo Hoy cara a cara Para transformarte la vida Ah no, me invitaron a una iglesia, entré a una iglesia, vine a ver un servicio religioso, envolverme en, en los cantos, en las melodías bonitas y en la retórica de un predicador tal, tal vez medio convincente. No, no viniste a eso, viniste a ver a Jesús, porque Jesús ya te conocía de antemano y arregló esta cita. Saqueo pensó que la iniciativa era de él No sabía que la iniciativa era de Dios Nuestros movimientos a veces nosotros creemos Que son el producto de nuestra iniciativa O de nuestra, nuestros deseos humanos Pero nuestros movimientos son pro, provocados Por el Espíritu Santo Generando en nosotros deseos, ideas, acciones Que nos llevan en una dirección Donde Dios preparó un encuentro Y ahí está Saqueo bajando del árbol Yendo a comer con Jesús y yo no sé qué pasó en aquella comida, pero de momento al saqueo se levanta y dice, voy a devolver todo el dinero que robé. Y además todo el dinero que es mío, el que no le 
quité a nadie Ya el mío le voy a dar la mitad a todos los pobres Este es un hombre que validó su vida En el dinero y en las posesiones Y está comiendo con un hombre Y solo bastó una comida con aquel hombre Para que le quite el valor a las posesiones materiales Y lo encuentre en una persona Eso es transformación La transformación ocurre Cuando hacemos un cambio de valores La transformación ocurre cuando lo que era más importante para ti Baja al nivel más bajo Porque ya no andas buscando algo Encontraste a alguien, a Jesús Y Él es el verdadero valor Que le da sentido a la vida ¿Sabes qué dijo Jesús? Ciertamente este es un hijo de Abraham No porque era judío Sino porque entró en la promesa de Abraham El que cree en la simiente de Abraham será bendito junto con Abraham y lo alcanzarán las bendiciones que declaré sobre Abraham será parte del pueblo de la fe tendrá una relación eterna con el padre ciertamente este es un hijo de Abraham hoy la salvación ha venido a esta casa sabe que está revelando Jesús lo que ustedes ven externamente el cambio de actitud comenzó adentro en el corazón cuando este hombre fue transformado y su sistema de valores cambió por completo le quitó el valor al dinero y se lo puso a la persona de Jesús yo no estoy diciendo que el dinero no sea importante De hecho Saqueo lo sabía porque se quedó con una parte Devolvió lo que había robado Dio la mitad de sus bienes y se quedó con la otra mitad Él entendió que eso era suficiente para financiar el resto de su vida Nosotros necesitamos pagar casas, carros, comidas, etcétera, etcétera Pero mis queridos hermanos el dinero no lo es más importante Hay gente muy rica y muy miserable La persona más importante es aquella que encuentra su valor en su salvador Eso es transformación Cuando el valor de tu vida No es algo Ni ninguna otra persona Cuando el valor de tu vida Es Jesús Segunda Corintios 3 17 al 18 dice Ahora bien El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor ¿Qué hay? Ahí hay libertad Así todos nosotros Que con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor ¿Somos qué? Somos transformados ¿A, ¿A qué? A su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu ¿Tú has visto a alguien que era feo y ahora se ve bonito? Seamos honestos ¿no? Algunos están tentados a mirar a una persona en este lugar Por favor no lo hagas Mírenme a mí que sé que están tratando de decirme eso todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza hay gente que se veía mal y cuando tiene un encuentro con Jesús el mismo rostro el mismo tamaño el mismo peso corporal la misma persona la misma forma de vestirse y vemos un semblante transformado vemos una vida atractiva vemos algo distinto y le decimos ¿qué cambió? ¿estás a dieta? no al contrario aumenté de peso ¿qué cambió? ¿te va mejor en la vida? bueno sí pero no es lo que tú estás pensando ¿Qué, ¿por qué te ves tan distinto? veo un brillo en tus ojos veo algo en tus semblante ¿Qué pasó contigo encontré a Jesús encontré a Jesús estaba muerto y ahora vivo viví en tinieblas y ahora vivo en luz él me está transformando estoy mirando su rostro y su rostro se está reflejando en el mío sería lindo que todos nosotros tuviéramos una experiencia que alguien alguna vez te dijera que tú tienes que es tan diferente que hay en ti que es tan distinto Compartía la historia una vez un joven que entró a comprar un café Y cuando fue a comprar el café La persona que lo estaba atendiendo lo, se le quedó mirando así Por unos segundos Y le dijo, ¿tú conoces a Jesús? Y él le dijo, sí, ¿cómo tú lo sabes? Y le dijo a esta persona, esto es historia real Le dijo, es que la manera en que miras La manera en que te ves Lo que proyectas con tu persona Solamente yo lo he visto en los cristianos ¿Eres tú también un cristiano? Y él le dijo, sí lo soy Él le dijo, yo lo sabía Veo a Jesús en tu rostro Este muchacho había estado cerca del Evangelio Se había separado del Señor Ahora vivía de espaldas a Dios Pero todavía tenía fresco en su en memoria Cómo luce el rostro de aquel Que ha pasado tiempo con Jesús Y está siendo transformado por Jesús No te... Llena a ti de deseo de vivir este proceso de transformación 
Mira cómo Pablo lo describe. Quiero leerte una vez más. Tal vez una sola lectura no fue suficiente. Dice así. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Por eso es que ahora está en nosotros, porque el Espíritu vive en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu del Señor que hay? Ese es el primer paso de la transformación y del cambio. Hay libertad. Antes estabas esclavo, ahora eres libre. Tú le puedes deber dinero a los bancos y eres libre. Tú puedes tener un padecimiento y tomar medicinas y eres libre. Si estás en Cristo, eres libre. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La vida cristiana no es perfecta. La vida cristiana es como la de muchos. Tienes una casa que pagar, se la debes al banco. Tienes un carro que pagar, se lo debes al banco. Vamos, seamos realistas. Todos le debemos a alguien. Todos tenemos cuentas que pagar. Todos a veces nos afanamos por la realidad de la vida. Todos nos diluimos en qué vamos a comer. Los problemas del mundo rico. ¿Pollo o carne? Y eso realmente crea estrés. Estoy bromeando. Pero dice la Biblia que si tú estás en Cristo, el Espíritu del Señor está en ti. Y si el Espíritu del Señor está en ti, tú estás en libertad. Tú eres libre. Tú eres un hombre libre. Eres una mujer libre. Y esa es el primer, la primera experiencia de transformación. Vivo con la certeza de que soy libre. Chuck Colson. Que fue uno de los asesores del presidente Nixon que cayó preso por el escándalo de Watergate En el momento que él va a la cárcel, él tiene un encuentro liberador con Cristo Mira esto, un hombre de alta esfera que estaba viviendo en el fraude, en el engaño Que es descubierto, es llevado a la cárcel y es libre en la cárcel Tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada Cuando sale crea una organización que se llama Prison Fellowship él ya murió, él está con el Señor, pero la organización continúa. Es un movimiento de transformación en las cárceles del mundo. Y cuando Chuck Colson escuchó de una cárcel en Brasil, donde todos los presos habían tenido un encuentro con Jesús, él quiso ir a ese lugar. Y cuando llegó a la cárcel, los que manejaban la tienda de la cárcel eran los prisioneros. Las celdas no tenían llave, todas estaban abiertas. Había un ambiente que aquello era un pedacito de cielo en algún rincón de Brasil. En uno de sus libros que leí hace algún tiempo atrás, Chuck Colson narra este momento y él le dice al preso principal, ni tan siquiera a los oficiales de la prisión, y le dice, oye, ¿hay alguien aquí que todavía esté encerrado en una celda prisionero? Porque puede ser que alguno se resista a este ambiente. Dice, sí, hay una persona. Llévame a verlo. Y lo llevó por un pasillo oscuro hasta una de las habitaciones más oscuras de aquella prisión. Esto es real, no estoy contando una historia falsa. Le pusieron llave le, para abrir la, la puerta Abrieron la puerta de, de hierro de aquella celda Y el hombre Chuck Colson entró en medio de aquella habitación oscura Ustedes saben cuando entramos a la oscuridad Nuestra vista todavía no logra ver Pero hay un momento en que Logramos comenzar a ver en la oscuridad Y se dio cuenta que era lo que estaban intentando decirle con aquel prisionero Allí en aquella habitación había una cruz era solo y lo único que había Y el que lo acompañó como guía Por aquel pasillo lo llevó a aquella celda Le dijo Él es el único que fue encerrado Para hacernos libres Él fue el que se hizo prisionero Para que nosotros fuéramos libres Él pagó para que nosotros fuéramos Señor Colson lo único que queríamos decirle Que el único que pagó Para que nosotros fuéramos libres Se llama Jesús Y este es el testimonio de nuestra libertad Estaban presos Estaban guardados todavía En una institución penitenciaria Estaban todavía privados De la libertad física natural Pero en el espíritu ya estaban gozando De libertad porque Cristo Los había hecho libres Qué tragedia que hay mucha gente libre en las calles gozando de aparente libertad y están presos porque el Espíritu no los ha hecho libre. Pero si el Espíritu de Dios te ha hecho libre no vivas como un esclavo, goza tu libertad, grita a los cuatro vientos, déjala ver. Eres libre mujer, eres libre hombre, aleluya, que se te note la libertad entonces. Y por eso dice así todos nosotros. Con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Esto no se trata de ti de mí, esto se trata del Señor. Cristo vino para estar con nosotros, para morir por nosotros, para vivir en nosotros, para transformarnos a su semejanza. 
para que te parezcas a Él. Y esto no tiene que ver con que seas hombre o mujer, no tiene que ver con esa semejanza física natural, está hablando de una semejanza espiritual para que nos terminamos pareciendo a Él. Porque la única manera, dijo Charles Spurgeon, la gente no lee la Biblia, la gente lee tu vida. La única manera en que las personas verán a Jesús es a través de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que vivir el proceso de libertad transformadora, que es Cristo en nosotros, revelándose todos los días y cambiándonos, transformándonos para la gloria de su nombre. Dale un aplauso al Señor en este lugar. Eso nos lleva a la tercera palabra, renovación. Renovación, di conmigo, renovación. La regeneración en el ser, la transformación También en el ser pero expresada en conductas, en acciones La renovación en la mente La renovación en los pensamientos Una mente renovada Mira lo que dice la Biblia, Romanos 12, 2 No se amolden al mundo actual Si no sean transformados mediante qué Ahí está, la transformación ocurre mediante la renovación ¿De qué? De su mente, de sus pensamientos Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Voy a hacer una pregunta rapidita y quiero respuestas rápidas. ¿Cuántos aman la voluntad de Dios en este lugar? Ok. Los que más rápido levantaron sus manos entendieron lo que yo estoy preguntando. El resto piensa que la voluntad de Dios es peligrosa. De hecho, he escuchado cristianos, he tenido diálogo con cristianos que me dicen, a mí no se me ocurre jamás en mi oración decirle, Dios, hágase tu voluntad. Porque eso es una oración peligrosa porque tú no sabes con lo que Dios te va a salir. Y recuerdo una cristiana que me decía esto y me dijo ¿No has visto el video en YouTube? ¿De quién? De un pastor bautizando que dice Y Señor te pedimos que se haga tu voluntad Y tocó el micrófono y se electrocutó Eso es real, pasó hace algunos años Entonces esta mujer quedó traumada y me decía Todo el que dice hágase tu voluntad Algo le pasa porque ese es el concepto de la religión Dios es un Dios airado, es un Dios enojado Es un Dios cruel, es un Dios duro Y cuando tú le dices hágase tu voluntad Él dice ¡Ja, ja! This is my time. Te voy a pasar factura por todo lo que hiciste Vitico. No te ríes, no, no, mira cómo se pone serio <risa> Enseguida se asustó Porque esa es la religión esa es la mentalidad de los hombres Pero Dios descargó su ira en su Hijo Para que su perfecta voluntad Sea amada por nosotros Porque cuando tú conoces al Padre A través del Hijo Tú sabes que su voluntad No solamente es perfecta Es buena y es agradable En gran manera Dale un aplauso al Señor Yo a veces tengo un conflicto, voy a abrir mi corazón Tengo un conflicto con las películas cristianas Son fantásticas, las amo todas Pero siempre la trama de una película cristiana Tiene que ver con una tragedia Un hijo extremadamente enfermo Alguien que va a la cárcel Una situación extrema Alguien muere, mis hermanos Todos los días eso está pasando pero le voy a preguntar a algunos de ustedes en este lugar No todos podrán contestar afirmativamente ¿Cuántos llevan más de 30 años en el Evangelio? ¿Se dieron cuenta de lo que estoy tratando de probar? Llevan 30 años vivos Y en estos 30 años han vivido pruebas tremendas Pero de todas han sobresalido De todas han salido Hay tragedia en los últimos años Hemos visto mucha tragedia Pero Dios es bueno Extremadamente bueno Y nosotros no solamente tenemos que hablar De aquellos que pasaron por la tragedia Y vieron a Dios Sino de aquellos que salimos de la tragedia Y hemos visto a Dios en 30 o más años de fe Mi mayor tragedia no fue que me enfermé Mi mayor tragedia no, no han sido crisis financiera Mi mayor tragedia no ha sido ver a familiares queridos morir Mi mayor tragedia ocurrió antes de los 16 años de edad Cuando yo tenía un vacío existencial Era joven, saludable y me preguntaba ¿Qué puedo hacer para ser feliz? Tenía un hogar feliz, unos padres que me amaban Me iba bien en la vida, era popular Me iba bien en la escuela, tenía buenas calificaciones Todo estaba perfecto Pero mientras reía hacia afuera, dentro lloraba ¿De qué me valía la salud? 
¿De qué me valía el amor de mis padres? ¿De qué me valía el cariño de mi hermana? ¿De qué me valía ser el, el, el nieto consentido? ¿De qué me valía tener amigos? ¿De qué me valía todo? Si no tenía nada porque no tenía a Cristo. Esa fue mi tragedia. Mi tragedia no fue una enfermedad que vino después, una, un, dos ocasiones en que casi me morí. No, ya todo eso lo enfrenté desde la realidad de que Cristo estaba en mí. Yo saldría adelante. Ya no estaba vacío. Ahora estaba lleno. Seguía teniendo los mismos padres, la misma hermana. Ahora tenía una novia, luego una esposa, luego hijo. La familia fue creciendo, la bendición se fue añadiendo. Pero ellos son solamente el efecto colateral de Cristo en mi vida. Lo bueno y lo malo junto en una misma relación. La agradable y perfecta y buena voluntad de Dios revelándome. Yo te amo con amor eterno. Por eso te prolongo mi misericordia. Si algo para el proceso de transformación es que nuestra mente no sea renovada. Y la Biblia lo dice, lo acabo de leer en Romanos 12, 2. La mente se renueva con la palabra. El entendimiento se renueva por el Espíritu usando la palabra que nos lleva a amar a Dios, nos revela el carácter de Jesús. Lee la Biblia de esta manera, lee la Biblia intencionalmente encontrando a Jesús. Un día tuve una conversación con Bruno y le dije, Bruno, vas a leer el libro de los Salmos. Él me dijo que está leyendo el libro de los Salmos. Le dije... No leas el libro de los salmos de esta manera Como un libro de canciones del pueblo de Israel Mira el libro de los salmos como un libro profético Que te muestra y te revela a Jesús Desde la experiencia de los cantores de Israel Y cuando veas a Jesús en el libro de los salmos Te va a fascinar porque nunca antes Nadie te había dicho que el salmo 23 El buen pastor es Jesús Lee la historia de Goliat y de David no como la historia de tú peleando con el gigante Sino de Cristo tu Redentor peleando por ti Y tú eres Saúl y el pueblo temblando atrás Teniéndole miedo al gigante pero Cristo venciéndolo por ti No mires a Daniel como ese hombre súper poderoso De poderosa fe que le cayó la boca al gigante Al gigante no, al león Que el león era gigante Así cambiamos las historias los pastores Presten atención No mires la historia de Daniel Como que fue el poderoso super cristiano Super fe que le cayó y cerró la boca Al león Mira a Cristo con él esperándolo En el foso cuando él bajó Los leones ya estaban así Como gatitos porque Cristo lo estaba esperando El grande en el foso no fue Daniel El grande en el foso fue Jesús No te diste cuenta que cuando los tres amigos de Daniel Bajaron al fuego ya había un cuarto Personaje que para aquellos Babilonios tenía apariencia como de Hijo de los dioses para nosotros No era el hijo de los dioses era el hijo Del Dios y único verdadero Que existe desde la eternidad la Biblia es la historia de Jesús y cuando encontramos esta historia encontramos el carácter de un Dios que pelea por nosotros que ama nuestra existencia y le decimos yo quiero ser renovado en mi manera de pensar quiero verte a través de tu palabra y quiero verme a través de tus ojos la Biblia lo revela a él y él lo revela a nosotros tú no sabes quién eres hasta que no sabes quién es Jesús la identidad no está en saber quién yo soy, la identidad real y afirmada está en descubrir quién es Jesús. ¿Sabes cuál ha sido mi gran descubrimiento en 30 años de fe? En mi caminar con Cristo, mientras más lo descubro a Él, más aprendo de mí mismo. Un último pasaje y con eso quiero terminar. Colosenses 3, 9 al 10. Bueno, voy a leer uno antes y... Y leo luego el, el que acabo de mencionar. Segunda Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no nos desanimamos. Alguien diga, no nos desanimamos. El, el COVID con todas sus variantes no me desanima. La economía con todas sus fluctuaciones no me, no me desanima. El jefe con su cara de amargado no me desanima. Vamos, dilo. El tráfico de Miami cada vez más loco no me desanima. El estrés de la ciudad y de la época no me desanima. El bonus perdido de fin de año no me desanima. Ah, vamos, alguien póngale nombre a lo que pueda desanimarte. Por, to, por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Uy, eso las señoras que están aquí, que el, el seguro no te cubre la cirugía plástica. Dice, a, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, eso es una realidad. Aunque el botox ya no funcione, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por dentro nos vamos renovando día tras día. 
Aceptamos el cambio de afuera Cuando vemos la transformación de adentro Cuando vemos la renovación de adentro Cuando vemos que la mente está siendo transformada Por el poder de la palabra Y eso acelera la transformación del ser Y, y la, el espíritu regenerado Comienza a faltar el alma que necesita ser transformada y, y, y el espíritu que ha sido regenerado Que está afectando al alma Que está siendo transformada Comienza a operar en el cuerpo que se va desgastando Y aunque me duelen las articulaciones Y aunque veo que salen canas Y, a, y aunque veo que crece donde no debería crecer y, y todas estas cosas que nos pasan A los que vamos envejeciendo Tú sabes que por dentro hay alguien Que cada vez está más rejuvenecido Es el espíritu siendo transformado por Dios Colosenses 3, 9 al 10, ahora sí dice, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. ¿Dónde ocurre el conocimiento? ¿Dónde se va renovando el creyente? En el conocimiento, que es la interacción del entendimiento espiritual. Con la razón intelectual Y ocurre el conocimiento intelectual Y espiritual de la verdad de Dios Y ocurre la renovación Nos vamos renovando Por medio de esta obra de Dios En conocimiento Y vamos siendo renovados Dice el texto A imagen del Creador A imagen del Creador Quiero que salgas de aquí hoy pensando eso Esto es una religión, ¿saben? Si nosotros venimos domingo, escuchamos un mensaje, nos sentimos con una conciencia medio calmada, damos un poquito de dinero y sube nuestro nuestra sentimiento de lo hicimos bien, le decimos hi a alguien, God bless you, mucho mejor, entonces decimos estoy siendo un buen cristiano. No, no, eso es, relig eso es religión, eso es cumplir pasos. Pero si cada semana estás teniendo un encuentro con Jesús, a pesar de tus errores, ¿Quién no le falló al Señor esta semana? Los que no vinieron No nosotros Ellos que no están aquí Fueron los que fallaron Por eso es que no vinieron Pero nosotros que vinimos también le fallamos Y sin embargo Tú también viviste esa dinámica De fallarle a Dios con el pensamiento De fallarle a Dios con las acciones De fallarle a Dios con las palabras ¿Alguien se identifica conmigo? Y a la misma vez amarlo apasionadamente pero eso no es una bipolaridad, eso es una realidad. Es una realidad espiritual. Estamos en un cuerpo que tiene pasiones de todo tipo, pero tenemos un espíritu que ha sido regenerado, tenemos un alma que está siendo transformada y una mente que está siendo renovada. Si paramos el proceso de renovación de la mente con la palabra, en ese momento la transformación se hace más lenta. Pero si nosotros aceleramos el proceso de la renovación por la palabra del Espíritu, la transformación se acelera y Cristo en nosotros puede ser más revelado. Porque este es el gran misterio, dijo Pablo, vuelvo al pasaje que leí hace un tiempo atrás. Este es el misterio revelado en Cristo, que Él en ustedes es la esperanza de gloria. Él en ustedes es la esperanza de gloria. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le podemos dar a los demás en esta Navidad? Nosotros mismos. Una vida regenerada, una vida transformada, una vida renovada. Cuando llegamos al hogar, cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a la ciudad, cuando llegamos al mundo en el que vivimos, alguien va a saborear algo de Cristo al tratar contigo. Y esa personalidad transformada. Le va a hacer a las personas amar al que tú amas y buscar al que tú encontraste. Quiero que te pongas de pie un momento. Si es posible, cierra tus ojos, voy a orar contigo en un segundo más. Y ahí en casa también. Yo quiero que interiorices por un segundo antes de llorar con ustedes. ¿Qué me ha dicho Dios en este día? ¿Qué significa para mí Dios en nosotros? ¿Qué significa para mí que Dios viva dentro de mí? 
para algunos esta es una idea inaceptable Somos, te ves tan malo que no aceptas que Dios viva dentro de ti es como la primera vez que Jesús nació los hoteles estaban ocupados y un pesebre maloliente fue el lugar donde él nació era como si fuese una imagen de lo que iba a pasar por el resto de su vida de ahora en adelante viviré en ambientes malolientes ahora es un pesebre luego será el corazón de todos viviré en ambientes que aparentemente no son los más idóneos pero en ese ambiente traeré la gloria del cielo pastores serán transformados sabios se rendirán en adoración en ese ambiente donde todo huele mal donde reina el caos donde los animales hacen cosas salvajes en ese ambiente la gloria vino a nacer y era como una imagen de ti y de mí un ambiente no propicio donde el cielo es encontrado y donde el cielo comienza a transformar primero que todo el ambiente y desde ese ambiente la vida de todos los demás yo creo que en este momento tú le digas al Señor no soy el mejor lugar para el que tú para que tú vivas en él pero sabes te ofrezco mi casa te ofrezco mi corazón imperfecto a veces con el olor desagradable de mi pecado de mi desobediencia pero tú sabes que este es el lugar otros no te dieron la mejor habitación pero mi casa la estrechez de mi alma mi vida con todos sus defectos con todos sus errores ven a vivir cada día dentro de mí y a transformarme a mí señor para que por medio de mi vida Alguien pueda conocerte Quitamos la mirada de nosotros Y la responsabilidad de nosotros Producir un milagro Que solamente el cielo puede producir No nos podemos regenerar a nosotros mismos Tenemos que nacer del agua y del espíritu No nos podemos transformar a nosotros mismos Lo hace el espíritu de Dios No nos podemos renovar a nosotros mismos Lo hace Dios a través de su palabra Pero lo que sí podemos hacer Es rendirle a Él nuestra voluntad Y comenzar nosotros a usar la fuerza que tenemos De decirle sí al cielo Para que continúe la obra de transformación Estamos agradecidos Dios en nosotros Que vivas en nosotros Pero no queremos que tú estés aquí en nosotros Ignorado Sino que queremos que tú en nosotros sigas el proceso de transformación Para que desde nosotros el mundo vea la gloria y la esperanza de Jesús En una temporada del año en que para muchos hay desesperanza Nosotros oramos ser la manifestación de la esperanza en esta ciudad En una época del año en que nos preparamos para entrar a un nuevo año El 2022 se recuperan las esperanzas de algunos Pensando que los próximos 12 meses serán mejores Señor que el mundo sepa que no se trata de 365 días extra Sino de una experiencia con el único que puede dar esperanza eterna Jesucristo Y queremos revelarlo a través de nuestras vidas Por eso no dejes de transformarnos, de renovarnos no dejes de habitar en nosotros Jesús Emanuel No dejes de revelarte en nosotros Queremos que desde nosotros el mundo vea la esperanza de tu gloria ¿Alguien dice amén a esto? Lo pedimos en el nombre de Jesús Que desde nuestra experiencia de fe y de vida La gente pueda conocer la esperanza de Jesús